tutto il calcio d'angolo e abbiamo perso il giocatore, era già stato agganciato, quindi era già in marcatura e poi prendo io, prendo tu, prendi tu e, e si è trovato da solo in aria, anche se mi piacerebbe vedere cosa è successo al mio portiere. Tanto rammarico, perché già sono la bellezza di averli persi tra il 97 e il 96 quattro punti. Noi col potenza uguale abbiamo preso con il 97 e qualcosa è oltre e oggi l'abbiamo perso al 93. Purtroppo questo è il calcio, ti dà, ti toglie, in questo caso ci sta togliendo molto ma ciò non toglie il fatto che la squadra è stata bravissima, ha fatto una prestazione veramente superlativa. Abbiamo giocato in 70 minuti, in 10 contro 11, una grande squadra, anche se noi siamo stati bravi a imbrigliarle e a fare delle ripartenze molto importanti. L'ultimo episodio, che purtroppo diventa sempre una situazione discutibile, io penso che ci fosse un fallo anche in Italia nostra a favore nostro prima di arrivare al calcio d'angolo, ma di questi episodi noi non, è, non, è conosciamo, non siamo a conoscenza di avere qualche poco di fortuna che magari riescano a valutare quella, in quell'occasione il fallo. E quindi da lì nasce il calcio d'angolo, da lì nasce il gol e ci rimane un grande rammarico dopo aver fatto una grande prestazione e soprattutto in caso del traffico, che la signora squadra è una squadra che ha ambizioni importanti e ribadisco ciò non toglie il fatto che io sono fiero di quello che fanno questi ragazzi. Dalla buona prestazione, da lì bisogna partire, da lì bisogna trovare quella giusta e sana consapevolezza di sapere che questa è la squadra che può recitare un ruolo non dico importante per poter ambire chissà che anche se il calcio ne ho viste tante squadre che partono per vincere e poi alla fine magari durante il proseguo qualcosa si inceppa, ma noi vogliamo solo essere fieri di quello che facciamo, con grande onestà, con un grande sacrificio, con grande dedizione al lavoro e sotto questo punto di vista queste nuove partite mi hanno dato sempre un qualcosa in più di partita in partita a prescindere di qualche risultato negativo che abbiamo fatto ma le prestazioni non sono state mai meno quindi. poi voi mi insegnate che il calcio è frutto di tanti episodi di tante situazioni che ti portano alcune volte ad avere quel pizzico di fortuna che non guasta mai e nella vita ma soprattutto in questo lavoro nostro che ci avrebbe consentito di essere nei quartieri alti e invece siamo lì sempre tra virgolette ibridi come classifica, ma non certamente una prestazione. Adesso non vi nascondo che sono abbastanza amareggiato del risultato. Abbiamo ricevuto i complimenti del Presidente del, del Trapa, ma non è la prima volta, non, non nel caso del Presidente del Trapa, perché l'ho incontrato solo oggi, ma di anche altri Presidenti, anche altri direttori. Ma questo non basta, dobbiamo essere più bravi a soffrire e avere quella capacità di sapere che l'ultima parola diventa sempre de un, un deterrente fondamentale per portare a casa il risultato pieno. Peccato, peccato, ma non toglie nulla di quello che è buono per fatto. Può darsi, generalmente quando si è in 10 ci si ricompatta di più, anche se tanti dicono e io dico lo stesso, preferirei giocare sempre in 11, però questo è stato un segnale forte di grande compattezza di squadra, di grande spirito di gruppo e soprattutto non abbiamo lesinato a voler giocare a calcio, non ci siamo mai tirati indietro, abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo fatto quello che c'era da fare dentro la gara stessa, quindi sono stati bravissimi, sono stati veramente... Eh, Fantastici, è l'unico rammarico, è l'ultima palla, l'ultimo calcio d'angolo che non ci ha permesso di portare a casa tre punti che secondo me oggi erano molto meritati.